Moin Leute, bitte verzeiht es mir, wenn während des Videos kurze Tonfehler zu hören sind. Anscheinend hat mein Mikrofon einen Wackelkontakt. Ich habe schon ein neues bestellt. Viel Spaß beim Zusehen. Kuss. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marc. Und als erstes müssen wir heute am Anfang von diesem Video eine Entscheidung treffen. Was ist besser? Die Reaktionslösung vom 2K Tankinnenlack oder ein Freiberger? Entscheiden würden, wir uns wahrscheinlich <lacht> Entscheiden würden wir uns wahrscheinlich alle für das Freiberger. Was aber auch nicht schlecht ist, ist der Tankinnenlack. Wenn man nämlich zu dieser Jahreszeit eine verstopfte Nase hat, kann man daran riechen. Dann wird die Nase frei. Hat man jedoch einen schlechten Tag ab, kann man das Bier trinken. Wenn man das Bier trinkt, geht es einem gleich besser. Ja Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, der Ton funktioniert jetzt. Ich nehme dieses Video gerade zum dritten Mal auf, weil mein Mikrofon immer am Abkacken ist. Wenn es jetzt nicht funktioniert, ey, echt, ich breche alles ab. Ich lösche meinen YouTube-Kanal. <lacht> nee, Leute, endlich gibt es mal wieder ein Video. Ich habe so lange drauf gewartet. Es tut mir auch übel leid, dass einfach nichts mehr kam. Ich kann auch eigentlich nichts dafür. Vielleicht ein bisschen tot. Also zum ersten Mal mal der äh, Umzug. Äh, der hat natürlich super viel Zeit in Anspruch genommen. Und zum anderen war das Wetter auch nicht so geil und braucht auch ein bisschen wieder Ideenphase. Und jetzt bin ich wieder hier, nachdem mein Video, was ich mal aufgenommen habe, äh, einfach der Ton abgekackt, das habe ich ja gerade schon gesagt. Dann zwischendrin habe ich auch noch mein C gebrochen. War auch nicht so geil, konnte ich auch kein Moped fahren. Und naja, jetzt habt ihr ein neues Video. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Thema dieses heutigen Videos ist auf jeden Fall, ja, ich habe noch einen Kaugummi im Mund. Naja, wie auch immer, Thema dieses heutigen Videos ist meine Top 5 Simson Gadgets. Das heißt Sachen, die jetzt nicht jeder Moped hat und die sich für mich im Laufe der Jahre, wo ich Simme fahre, als sehr nützlich erwiesen haben. Und die Sachen möchte ich natürlich mit euch teilen. Auf jeden Fall, wir bewegen uns hier gerade innerhalb von Magdeburg City. Wir sind natürlich wie immer auf dem Weg zur Tankstelle. Das erste Gadget, was ich auf jeden Fall vorstelle, ist meine Handyhaltung. Hier könnt ihr sie sehen. Einfach ein Top-Produkt. Ich erkläre euch mal wieso. Und zwar hat diese Handyhaltung integrierten, ein integriertes Ladegerät, was eigentlich super, was auch super schnell ist. Also super geil einfach. Man kann hier mit diesem Drehregler das einfach ganz easy verstellen. Und eine Handyhaltung kann ich sowieso nur jedem empfehlen, weil ihr könnt darauf beispielsweise auch einen Tacho machen. Falls der mal wieder nicht so genau ist. <lacht> äh, oder beispielsweise, wenn ihr irgendwo hinfahren wollt, GPS, Google Maps drauf. Das funktioniert super. Das ist eine klare Empfehlung von mir auf jeden Fall. Falls ihr die Handyhaltung haben wollt, schaut gerne mal in meiner Videobeschreibung vorbei. Da verlinke ich alle Gadgets, die ich hier erwähnen werde. Und ich wollte einfach sagen, weiter geht's mit Gadget 2. Und zwar mein zweites Gadget ist der Bremslichttaster. Für hinten. Weiß ich, wahrscheinlich die meisten von euch werden noch den alten haben, der in der DDR verbaut wurde. Aber kauft euch bitte diesen Bremslichttaster, diesen neuen. Der wurde überarbeitet aus genau einem Grund. Und zwar, wenn man hinten seine Bremse nachstellt mit diesem alten aus der DDR, mit diesem Bremskontakt, dann dauert das ewig, bis man den nachgestellt hat. Weil jedes Mal, wenn es nicht funktioniert, muss man das Hinterrad neu ausbauen. Und das ist einfach nur richtig ätzend. Und das Geile an dem Neuen ist halt, da braucht man nur ein bisschen dran drehen. Fußbremse stellt man bequem ein. Ein bisschen dran drehen, weil der ist außen liegen. Und schon funktioniert das Bremslicht wieder. Ich zeige euch das gleich mal im Detail, wenn wir in der Tanke sind. Also passt auf, der ist genau hier. Und immer wenn man die Fußbremse bestätigt, zieht diese Feder das runter. Und hier ist nichts mehr. Alter, das ist meine Simme dreckig. Heilige Scheiße. Hier ist da nichts mehr. Also wirklich sehr, sehr geil. So. Frau Leders. Und dann geht's jetzt abbezahlen. So, Leute, weiter geht's. Und zwar mein drittes Gadget ist der Klarsichtscheinwerfer. Natürlich, da kann man gar nicht sehen, wie hell der eigentlich ist. Aber es ist einer der hellsten Simson-Scheinwerfer, die es auf dem Markt gibt. Den Rest von Gadget 3 musste ich leider wegschneiden wegen dem Tonfehler. Mein viertes Gadget ist meine Hupe. Jeder kennt das Problem bei der Simmel, die Hupen, die kann man sich auch eigentlich sparen, weil die hört man größtenteils gar nicht. Meistens ist das Moped lauter als die Hupe. Und ein Autofahrer 
Ich sollte sie erst recht überhören. Von daher habe ich mir mal Gedanken gemacht und habe mal im Internet gesucht nach einer wirklich lauten Hupe, die auch zugelassen ist mit E-Prüfzeichen. Und da bin ich auf meine jetzige gestoßen. Und zwar ist das so eine schwarze. Die kriegt man im dunklen Shop. Läuft mit 12 Volt. Und die ist wirklich echt gut laut. Ich werde sie euch gleich mal demonstrieren. Gerade sind aber Autos hinter mir, die will ich jetzt nicht so belästigen. Die äh, lasse ich jetzt erstmal ein bisschen überholen. In der Zeit kümmere ich mich schon mal um meinen fünften Kandidaten. Und zwar ist das meine Kalotte. Auch hier, die Leute werden es kennen. Die Krümmermutter fliegt echt gerne mal ab. Oder dreht sich langsam runter. Selbst mit so einer äh, Schelle, die es ja gibt hält das meistens auch nicht ewig. Das gleiche Problem hatte ich auch und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach eine Kalotte zu nehmen. Die Kalotte wird an den Krümmer rangeschweißt, also zumindest die Federpunkte und dann noch in, werden zwei Löcher unten in den Zylinder, also in diese Fächer von Zylinder gepackt, äh, gebohrt und da hängt man die Feder ein und dadurch kann sich die Krümmermutter eigentlich gar nicht locker drehen. Wie gewagt, ich habe sie dran und es funktioniert wirklich Bombe. Und geiler Nebeneffekt dazu, es ist wirklich krass dicht. Also da läuft echt keine Suppe runter. Wirklich klares Plus von mir. Heute ist zum Glück richtig geiler Sonnenschein, das feiere ich richtig. Und ansonsten, gönnt euch jetzt auch die Ausschnitte. Jetzt noch das Outro vom verworfenen Video, weil das war einfach viel geiler. So Freunde, jetzt zeige ich euch noch kurz meine Hupe. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr geil und sehr laut. So wie Markus. Was? Was? Keine Ahnung. Äh, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich würde gerne noch weitermachen, aber es ist wirklich krass am Pissen jetzt und ich habe keinen Bock, <lacht> dass meine Kamera kaputt geht. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt doch gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao. Ciao.